ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கரெக்ட் பிரிகான் சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் ஆர்சி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பை யூசிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் அதில் நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் வாட் பேசிஸ் ரிடிஃபிக்ஸ் காலம் பீம் சைஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஒரு ஒரு வியூவர்ஸ் நம்ம காலம் பீம் சைஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக வந்து தீரட்டிக்கெலாம் நம்ம ஒரு நம்ம அதை ஷேர் ஸ்டார்ட் ப்ரோ இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் தீரட்டிக்கெலாம் ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிவன் லோடுக்கு என்ன சைஸாக பீம் போடணும் என்ன காலம் போடணுன்றத நம்ம நார்மலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சம்டைம்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லோடையும் சைஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை சேஃபாக டிஃப்ரெஷன் சேஃபாக வருதான்றதை செக் பண்ணுவாங்க அதை பொறுத்து நம்ம காலம் சைஸையும் பீம் சைஸையும் மாற்றுவோம் சேஃபாக உள்ளனா சைஸை மாற்றி பண்ணுவோம் இதான் நார்மல் ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பத்தடி பத்தடி ஒரு ஸ்பேன் லென்த் இருக்குது அப்படின்னா பத்தடி நான் நைன் இன்ச் காலம் போதும் நைன் இன்ச் நைன் இன்ச் காலம் போதும் பீமுக்கு அதே மாதிரி நைன் இன்ச் நைன் இன்ச்சு சைஸ் பீம் போதும் பத்தடி மேலே அங்கிட்டு பதினாலு இருபது அடி போச்சு அப்படின்னா ஒன்றரைக்கு முக்கால் அந்த மாதிரி சைஸை நம்ம மாற்றிட்டு போவோம் ஒன்றை இருபது இருபத்திரெண்டு அடிக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ஒன்றரைக்கு ரெண்டு அடி அந்த மாதிரிலாம் போடுவோம் ஸோ அதை வந்து நான் டீப்பாக வந்து நான் அடுத்து இது கண்டினியூஷனாக நான் அந்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் ப்ளஸ் இது நம்ம சைஸ் எப்படி மாற்றுவோம் ஸ்டேட பொறுத்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரைலண்ட் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறப்ப டிசைனில் போய் பார்க்கையில் தான் நம்மளுக்கு வந்து செக்ஷன் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சா ஃபெயில் ஆகிடுச்சான்னு தெரியும் சப்போஸ் ஃபெயில் ஆகியிருந்தால் நம்ம திரும்ப என்ன வரும் சைஸை மாதிரி திரும்ப ரீடிசைன் பண்ணணும் ரீடிசைன் பண்ணுறப்ப அது சேஃபாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த செக்ஷனையும் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை கண்டினியூஸனாக நான் ஸ்டேட்டில் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எப்படி ஃபெயில் ஆகுது அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்து பாஸ் ஆகிறமே பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கரெக்ட் பிரியான் சேனல் நம்மளாடி சொன்ன மாதிரி அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் ஆர்சி ஸ்ட்ரக்சர் பிகிஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரோ விஐடி லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து ஒரு சில டவுட்லாம் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதில் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டோம் அதில் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் முக்கியமான ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தார் இன் வாட் பேசிஸ் டிட் யூ செலக்ட் கிரேட் அண்ட் பிளிந்த் பீம் அண்ட் பிளிந்த் பீம் கிராஸ் செக்ஷன் கிரேட் பீம் பிளிந்த் பீம் கிராஸ் செக்ஷன்ஸு மற்ற எல்லா பீம் காலமுமே வந்து எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது என்ன பேசிஸில் எடுக்கிறது அப்படின்றது கேட்டிருந்தார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின்ஸு இது நான் ஆல்ரெடி அதிலே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ட்ரையல் பேஸில் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் அவர் அந்த இது எப்படி அதாவது ஃபெயில் ஆகி அப்புறம் பாஸ் ஆகிறது எப்படி அதாவது செக்ஷன் மாற்றி எடுக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிருந்தார் நான் இந்த வீடியோவில் ஒரு கம்பாரிசன் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளாக வந்து ஒரு செக்ஷன் சூஸ் பண்ணி அதை ஃபெயில் ஆகிறது எப்படி ஆகுது அதை எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுறது அதை செக்ஷன் மாற்றி வச்சு நம்ம சேஃபாக வர்ற மாதிரி பாஸ் ஆகுதா அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்டார்ட் ப்ரோ அது சேம் பிளானுக்கு சேம் செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸு சேம் பிளானுக்கு நம்ம ரெண்டு வேறு வேறு செக்ஷன் மாற்றி பாஸ் ஆகுதா ஃபெயில் ஆகுதா அப்படின்றத காமிச்சிருக்கேன் ஒரு கம்பாரிசன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கூட ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு மறுபடியும் டவுட்டை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் வீடியோ மூலமாகவோ இல்லை மெசேஜ் மூலமோ புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ நான் இப்போ எடுத்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நானூறு பிளான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்தடிக்கு பத்தடிக்கு ஒரு ரூமு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மீட்டர் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழு அடிக்கு ஒரு ரூமு இது மொத்தத்துக்கு வந்து இருபத்தேழு அடி ஸோ நான் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷன் பீம் இருக்கட்டும் காலமாக இருக்கட்டும் அது ஸ்பேன் லென்த்தை பொறுத்து தான் வந்து அது சைஸ் மாறும் இப்போ பத்தடிக்கு பத்தடினா நம்ம முக்காலடி காலம் முக்காலடி காலம் நைன் இன்ச் நைன் இன்ச்சு எடுத்தால் போதும் பீம் அதே மாதிரி எடுத்தால் போதும் ஸோ இது இந்த போதும் அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலாக தீரட்டிக்கலாக இருக்க தீரட்டிக்கலாக இருக்கிறோம் டி டிஃப்ளஷன் செக் பண்ணி சேஃபர் சைடு வந்தால் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதில் ஓடுக்கு தாங்குது அப்படின்ற மாதிரி அதை வச்சு தான் போதும்
பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ எடுத்தால் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் ஆகும் அந்த லாங் ஸ்பேன்லாம் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் டிஃப்ளெக்ஷன்ல வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அகர் செகண்ட் ட்ரைலாக பீம் ஒன்று பீம் டூ பீம் த்ரீன்னு தனியாக பிடிச்சிட்டு நான் உள்ளே போய் நான் தனித்தனியாக காமிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றுக்கு இப்படி அசைன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி காலம் ஒன் காலம் டூன்னு ரெண்டாவது அதை பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் இப்போ காலம் ஒன்றுன்னு காமிச்சிருக்கேன் சரி இதில் மொத்தத்துக்கு வந்து ஒன் ஒன்றைக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்திருக்கேன் எல்லா காலமும் ஒன்றைக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் டைரெக்டாக நான் நான் ஸ்டார்ட் ப்ரோவில் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஸ்டார்ட் ப்ரோ போகிறேன் ஸோ இந்த கம்பாரிசனாக ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஜாமெண்ட்ரி சேம் ஜாமெண்ட்ரி எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிவிட்டேன் நான் திரும்ப என்ன போகிறேன்னா இது எல்லாமே பீம் காலம் எல்லாமே ரெட்டாங்களை வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அசன் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அதாவது நைன் இன்ச் நைன் இன்ச் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து லோடு போயிடுவோம் லோடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கே நான் அதே மாதிரி தான் டெட் லோடு டெட் லோடு வந்து செல்ஃபை ட்ரஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் அதுக்கடுத்து பேரப்பட்ட வால் லோடு பேரப்பட்ட வால் இந்த லோடு கால்குலேஷனாக நான் அதில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்டே இதில் ஸோ இதில் வந்து செல்ஃப் ஹைட் மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஃப்ளோர் லோடில் வந்து நம்ம நார்மலாக த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எடுத்திருக்கோம் பேரப்பட்ட வால் லோடு வந்து மேலே ஒன் மீட்டர் ஹைட்டு கொடுக்குறோம் பேஸ்மெண்ட்டில் லெவலில் டு லெண்டல் லெவலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ மீட்டர் வருது இந்த ஏழு அடிக்கு ஸோ அதுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லெண்டல் டு ரூஃப் லெவல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் மீட்டர் வருது ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதை தான் நான் வந்து லோடு டெட் லோடில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை தான் நான் ஸ்டேட்லேயும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு தெரியும் செல்ஃப் ஹைட்டு எகைன் இந்த மாதிரி பேரப்பட்டு வால் லோடு அதுக்கடுத்து லெண்டல் டு பேரப்பட்டு வால் வரையும் ரூஃப் வரையும் உள்ளது அதுக்கடுத்து வந்து கிரேட் பீம் அதாவது தட் இஸ் பேஸ்மெண்ட் லெவல் டு லெண்டல் லெவலில் எவ்வளோ லோடு தான் கண்டிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஃப்ளோர் லோடு ஃப்ளோர் லோடு வித்து ஒயர் ஏஞ்சில் நம்ம இப்போ உங்களை பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து லைவ் லோடு அகைன் ஃப்ளோர் லோடு மட்டும் எடுத்துக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்து காம்பினேஷன் லோடு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெட்ரோல் லைவ் லோடு ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டிசைன் ரிசல்ட் நான் பண்ணுறேன் அவுட் புட் பாருங்கள் பாருங்கள் அவுட் புட்டில் போனீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக தெரியும் இதில் இதில் வந்து ரிசல்ட்டில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிக்கிறது பார்த்திங்கனா பீம் வந்து பார்த்திங்கனா முப்பத்தி மூணாவது பீம் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு நான் அதுதான் ஸ்டே பிபிடிலையும் காமிச்சிருக்கேன் பீம் நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் டிசைன் ரிசல்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் ஃபெயில் வெயில் டீட்டெயிலிங் ஸோ இப்போ லாங் ஸ்பேன் இட் இஸ் இருபத்தி ஏழு அடிக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மீட்டருக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் இல்லை அதனால் பீம் சைஸ்லாம் மாற்றணுன்ற ஒரு இதுக்காக தான் நான் சும்மா மூணு வெரிஷனில் பத்துக்கு பத்து அடி ஸ்பேனு பதினேழு அடி ஸ்பேனு இருபத்தி ஏழு ஸ்பேனில் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என் எக்ஸிடி மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் லிமிட் அதனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா காலம் சைஸில் அங்கே பெருசாக போகிறேன் பீம் சைஸ் பெருசாக போட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெஷன் கம்மியாக வரும் ஸோ இது இது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு நான் அதை நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த அவுட் புட்டில் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ முப்பத்தி மூணாவது காலத்தில் முப்பத்தி மூணு பீம் நம்பர் முப்பத்தி மூணுக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியும் பீம் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ இதில் பாருங்கள் தெரியும் லென்த் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அது எம்எம்ல இருக்கு நம்ம வரணும் சைஸ் எப்போ டூ தேர்ட்டி எம் தேர்ட்டி எம் டூ கவர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் ஃபெயில்ஸ் ஃபெயில் டீட்டெயிலிங் ஸோ செக்ஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த பீம் சைஸை மாற்றணும் காலம் சைஸ் பீம் சைஸ்லாம் மாற்றணும் ஸோ அது அதில் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி காலம் நம்பர் த்ரீ காலம் நம்பர் த்ரீ வந்து செக்ஷன் இஸ் நாட் அடிக்குவேட் இதுங்க ஃபெயிலியர் ஆகுது காலம் நம்பர் த்ரீ அதே மாதிரி காலம் நம்பர் டென்னு டென்னு ஃபெயிலியர் ஆகுது காலம் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் இது எல்லாமே வந்து காலம் அதுவும் காலம் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது ஸோ இது எப்படி நம்ம அவுட் புட்டில் பார்க்கணா அகைன் திரும்ப இதில் இதில் போயிட்டு நம்ம காலம் டேரெக்டாக போனோம்னா அதே காமிக்கும் காலம் நம்பர் ஒன்று காலம் நம்பர் டூ காலம் நம்பர் த்ரீ
ட்ரையல் அண்ட் அரர் பேசிஸில் நம்ம வந்து நம்ம மாற்றணும் ஸோ அப்போ நான் அதுக்கு நான் போய் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஸோ இப்போ அதை அதை அப்படி விட்டோம்னா கண்டிப்பாக நான் ஃபீல்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம திரும்ப அகெயின் மாற்றி பண்ணி டிசைன் பண்ணி ஆகணும் அகெயின் நான் மாற்றினதையும் காமிக்கிறேன் அகெயின் மாற்றினதையும் எடுத்து காமிக்கிறேன் நான் நிறைய சின் ஃபெயிலில் இப்போ வந்து இந்த அவுட்புட் ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா வராது இப்போ போனீங்கன்னா தெரியும் ரிசன் ஃபைலில் சேஃப் செக்ஷன் இருக்கா சேஃப் செக்ஷனில் இதை நான் அடுத்து மாற்றி பண்ணது என்னென்ன ஜாமெண்ட்ரி மாற்றினுன்றதை நான் சொல்கிறேன் எகைன் அதே சேம் பிளானு ஜென்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஸோ அந்த ஒம்பது அடி ஒம்பது அடிக்கு உள்ளதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சாரி பத்து அடி பத்து அடிக்கு உள்ள ஸ்பேன்ல இருந்து உள்ள பீம் மட்டும் நான் என்ன பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் நைன் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கடுத்து எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த இருபத்தேழு அடி சாரி அந்த பதினேழு அடிக்கு வர்றது எல்லாமே ஒன்னே ஆளுக்கு முக்கால் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காலம் இருபத்தேழு அடிக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரைக்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ எதுக்கு வந்து டிசைன் ரிசல்ட்டு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு டிசைன் ரிசல்ட்டு போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே பாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபெயிலான மெம்பர் எல்லாமே பாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம ஒன்றும் இதில் ஆட்டோமேஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சாட்டு மணிக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருப்பீங்க நீங்கள் அப்படி பண்ணாமல் அந்த பத்து அடி டிஸ்டன்ஸில் முக்காடி முக்காடி கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அப்படி பண்ணலாம் இன்டர்மீடியட்டில் மட்டும் முக்காடி முக்காடி கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்போ அதெல்லாம் சேஃபாக வருதான்றது செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணி பார்த்தா தான் சரியாக வரும் ஸோ இதில் டிசைன் ரிசல்ட்டில் போயிட்டு எகைன் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதில் முப்பத்தி மூணாவது நம்பர் தான் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து முப்பத்தி மூணாவது நம்பரில் அது சேஃபாக இருக்கலையன்றது செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ முப்பத்தி மூணாவது நம்பர் வந்து நமக்கு சேஃபாக பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ டாப்பில் பாட்டம் இப்போ சொன்ன மாதிரி காமிச்சிட்டு பாருங்கள் இதில் நீங்கள் வேறு மாதிரி எப்படி நீங்கள் அதை செக் பண்ணலாம்னிங்கன்னா அந்த செக்ஷனை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இதுதான் தேர்ட்டி த்ரீ வந்துச்சு இதை கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து காங்கிரீட் டிசைன் வரணும் ஸோ வரலை அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு தான் நம்ம அப்படியும் கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்க்குற இடத்துல அதில் வந்து காங்கிரீட் டிசைன் ஒரு ஆப்ஷன் வரல ரெண்டு டிஃப்ளக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம செக்ஷன் ஃபெயிலுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இப்போ மீது எல்லாமே இந்த காலம்லாம் பார்த்தோம்ல மூணாவது நம்பர் காலம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் எல்லாமே இந்த பாட்டி டீட்டெயில் எல்லாம் வருது காங்கிரீட் டிசைன் வருது காங்கிரீட் டிசைன் வரலைன்னா அது வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த செக் நம்ம மாற்றணும் ஸோ அதனால் ஓவராலாக நீங்கள் எவ்வளோ சேஃபர் சைடு வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து அன்னைக்கு நாமிக்க போகக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒன்றும் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்படி தான் வந்து நம்ம டைலாண்ட் இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷன் வந்து பாஸ் ஆக வைக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீம் செக்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்ன ஒன்றா இருபத்தேழு அடிக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் ஃபெயில் ஆச்சு பீம் நம்பர் முப்பத்தி மூணில் ஃபெயில் ஆச்சு ஒம்பது வந்து முக்கால் நம்பர் கொடுத்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அதே இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரைக்கு ஒன்று கொடுக்கலை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு இதில் ஒன்றே காலுக்கு முக்கால் கூட கொடுக்கலாம் பாஸ் ஆகும் காலத்தில் எடுத்திங்கன்னா நம்பர் த்ரீ டென் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து முதல்ல முக்கால் முக்கால் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே ஒன்றரைக்கு ஒன்று கொடுக்குறப்ப பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த செக்ஷன் சு ட்ரையல் அண்ட் அரலாக சூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் சூஸ் பண்ண பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சரியாக வரலன்னா நீங்கள் தியரட்டிக்கலாக ஏதாவது எக்ஸல் சீட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா லோடெல்லாம் கொடுத்து அந்த லோடு தாங்குற மாதிரி நீங்கள் ஒரு சேவசியில் வந்துச்சுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா போடலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ட்ரையல் அண்ட் அரலில் நம்ம காலம் பீம் சைஸை மாற்றி கொடுத்து தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய சொல்யூஷன் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு 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 ஸ்டார்ட் போர்டில் மாடலிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காலம் பீம் சைஸும் வந்து ஒரு தோராயமாகவது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து சேஃபர் சைடு வர்ற மாதிரி சைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்கள் நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ப
ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கரெக்டாக புரியாது